മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു വടക്കൻ വീരകഥ കേരള വർമ്മ പഴശ്ശിരാജ ഇപ്പൊ ഇതാ മാമാങ്കം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്ത ടൈമില് കുറച്ചധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം മമ്മൂക്കാടെ കാര്യത്തില് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് പിന്നെ ഈ ഫിലിമിന് കുറച്ചധികം ഇഷ്യൂസ് വന്നിരുന്നു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ ഉള്ള മാറ്റങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ മാമാങ്കം എന്ന ഫിലിം കണ്ടപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റിവ്യൂ ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടിയൊരു കാര്യമാണ് പ്രൊമോഷൻ അതിപ്പോൾ പല വിധത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് വരും എന്നത് പ്രൊമോഷൻ ടീമിൻ്റെ കഴിവ് പോലെ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും മാമാങ്കത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് റിലീസൊക്കെ ചെയ്തൊരു ഫിലിമാണ് സെയിം ടൈമിൽ ഹിന്ദി കന്നഡ തെലുഗു തമിഴ് മലയാളത്തിലൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തൊരു ഫിലിമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻറ്റസി രീതിയിലുള്ള ഫിലിംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ബാഹുബലി എന്ന ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൽ കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഫിലിംസ് എല്ലാവരും പോയിട്ട് കാണുന്നത് സോ പൊതുവെ ഒരു കമ്പാരിസനും ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനും വരുന്നത് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിക്ക് രീതിയിലുള്ള ഫിലിം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാറ്ററാണ് ഫിലിമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഫിലിമിൻ്റെ സെറ്റ് ഇതൊക്കെ സ്കെയിൽ എന്ന രീതിയിൽ വരും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിം എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഒരു ആവറേജ് രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കിടിലൻ എന്ന് പറയാനില്ലെങ്കിലും മോശമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും കൂടി പറയാം ബട്ട് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലെവലിൽ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സ്കെയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ തന്നിരുന്നെങ്കിലും അതിനുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്കെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സ്റ്റിൽ ഒരു സ്കെയിൽ എന്ന രീതിയിൽ പഴശ്ശിരാജയുടെ ാണ് ഇതിലും ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് മാമാകത്തിൻ്റെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഒരു മിസ്മാച്ചിങ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോറിക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചൊരു ഫോർമാറ്റിൽ അത്ര വലിയ രീതിയിൽ ഫിലിമിൽ സ്കെയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസൊക്കെ കുറവാണ് ചുരുക്കം ആക്ഷൻ സീൻസൊക്കെയാണ് ഫിലിമിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റിവെഞ്ച് ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കോൺസ്പിരസി ഇരാധയോ പഴശ്ശിരാജയോ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫിലിമിന് പോവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി അല്ല മാമാകത്തിൻ്റേത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ലോ പേസ് രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രാമ ത്രില്ലർ ടൈപ്പിലാണ് ഫിലിം പോകുന്നത് മമ്മൂക്കയുടെ ക്യാരക്ടർ ഒരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആരാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് ഒക്കെ ആദ്യ ഭാഗം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഫുള്ളൊരു ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് അപ്രോച്ചിലാണ് മമ്മൂ ക്കയുടെ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിനിമാറ്റിക് രീതിയിലുള്ള മാസ രംഗങ്ങളൊന്നും കയറ്റിയിട്ട് ഫാൻസുകാർക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഫിലിമിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഡീസെൻറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മമ്മൂക്കാനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ രീതിയിൽ കുറച്ച് സീൻസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയാണ വേഷം അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡാൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അത്രയും നൈസായിട്ട് ആ ഒരു സോങ്സിലൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് നൈസായിരുന്നു മൂന്ന് ഗെറ്റപ്പിൽ വന്നപ്പോഴും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ പെർഫോമൻസ് വൈസ് കൊള്ളാമായിരുന്നു അച്യുതൻ ആ ഒരു കുട്ടി നല്ല കയ്യടി അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും കിടിലൻ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല ആക്ഷൻ സീൻസൊക്കെ ആ ഒരു കുട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനൂസിത്താരയ്ക്കും കനീഹയ്ക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു റോളാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സീനിലും അവസാനത്തെ ഒരു സീനിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പ്രച്ഛിതലാനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അവസ്ഥയാണ് കുറച്ച് സീൻസിലൊക്കെ
ഈയൊരു ഫിലിമിൻ്റെ നരേഷൻ രീതികൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോ പേസ് മെത്തേഡാണ് ഡയറക്ടർ പത്മകുമാർ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രാമ ടൈപ്പ് ഡയലോഗ് മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഫിലിമിനകത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് എനിക്ക് അത്ര മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം ചിലയിടത്ത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയാൽ ചിലയിടത്ത് അത് മിസ് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കളർ ഗൈഡിങ് നന്നായിട്ട് തോന്നിയത് ആദ്യ പത്ത് മിനിറ്റിലും പിന്നെ ഫിലിമിൻ്റെ എൻ പോഷനിലുമാണ് എം ജയചന്ദ്രൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ആവറേജ് സോങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫിലിമിനകത്ത് വന്ന പ്രൊമോ സോങ്ങും ബി ജി എമ്മും ഒരു രക്ഷല്ലാണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ സീൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ആക്ഷന് അത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ ഒരു ഫിലിമിനകത്തില്ല കാരണം ഡ്രാമ മോഡിലായതുകൊണ്ട് ആക്ഷൻ സീൻസൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പത്മകുമാർ എന്ന ഡയറക്ടറിൽ എനിക്ക് അത്ര പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ വലിയ ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം പത്മകുമാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇതൊരു മാസ് ആക്ഷൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പകരം ഒരു ഇമോഷണൽ ഡ്രാമ ഫിലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫിലിം വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിരാശയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഒരു എബവ് ആവറേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് മാമാങ്കത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മമ്മൂക്കാടെ ഫാൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് അച്യുതൻ്റെ അത്രയോ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ അത്രയോ സ്പേസ് കിട്ടാത്തത് വലിയ നിരാശയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് എനിക്ക് ചെക്കച്ചിവൻ ധവാനത്തിൽ വിജയ് സേതുപതി വന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അത്ര കുറവല്ല സ്പേസ് പക്ഷേ അതുപോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് സ്ലോ പേസ് ഡ്രാമയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിമാണ് അതാണ് മാമാങ്കം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി വിളിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ